percorso umano e artistico di Goya ben rispecchia i cambiamenti del modo di intendere l'artista nei confronti della politica e della società. Ora ci si trova davanti alla necessità di interpretare con mezzi diversi un mondo che sta cambiando rapidamente sotto le spinte della rivoluzione francese, delle folgoranti conquiste di Napoleone, delle modifiche sociali ed economiche prodotte dal diffondersi del capitalismo industriale inglese. Per fare questo Goya attinge da Tiziano Velázquez, da Rubens a Rembrandt, tutti artisti e grandi ritrattisti. L'opera che qui vi propongo di Goya è l'immagine della moglie del potentissimo ministro Godoy, di cui Goya coglie la freschezza incantevole. La contessa siede apparentemente distratta sulla soglia di un'epoca nuova. Il ritratto è documentato dalla corrispondenza tra la regina Maria Luisa e Godoy tra il 22 aprile e l'inizio di maggio del 1800. Dalle lettere si sa che Maria Teresa era di nuovo incinta, dopo che le due precedenti gravidanze erano state vanificate, anche se in questa occasione Godoy era sicuro che tutto si sarebbe concluso felicemente. Il 2 ottobre nacque una bambina, Carlotta Luisa de Godoy Bourbon. Il copricapo della contessa, con le spighe di grano, segue la moda degli ornamenti femminili di quegli anni, che comprendevano fiori e frutta, ma qui ha l'ulteriore significato di essere un emblema di fertilità in quanto simbolo della dea Cerere, le cui feste venivano celebrate nell'antica Roma in aprile. La contessa indossa un elegante abito di garza bianca decorato con piccoli fiori. Nella mano sinistra porta un anello la cui pennellata centrale, precisa e ben definita, mette in risalto la brillantezza del diamante, mentre nella mano destra tiene un altro anello al dito ornato da una miniatura di un ritratto maschile, senza dubbio il Godoy, che indossa la fascia blu dell'ordine di Carlo III. Lo studio tecnico del dipinto, dopo la sua acquisizione da parte del museo, ha rivelato che è stato dipinto sopra una tela già utilizzata da Goya per un ritratto in piedi di Godoy e un altro ritratto sottostante, meno visibile, di un giovane cavaliere che porta sul petto la croce dell'ordine di San Giovanni di Malta. Maria Teresa di Borbone, quindicesima contessa di Cincon, era stata incoraggiata dalla regina Maria Luisa di Parma e dall'opportunismo a sposare Manuel de Godoy, il primo ministro, in un matrimonio di convenienza, anche se, da quello che emerge dal carteggio di entrambi i coniugi, fu poi un matrimonio felice in cui fu presente amore e rispetto. Nel 1808 Godoy cadrà in disgrazia e per la contessa sarà l'inizio di una vita infelice. Nell'oscuro vuoto alle sue spalle e nell'assenza di riferimenti all'ambiente circostante, Goya esprime l'aprirsi di un tempo in cui si spalancano gli abissi dell'animo e sembra sfuggire persino il possibile riscatto attraverso l'arte e la bellezza. Sia Goya che la contessa moriranno in esilio in Francia nel 1828. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.